എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഞാൻ ബ്രൈറ്റ് ഈ കേരളം ഓൺലൈൻ സർവീസിലേക്ക് സ്വാഗതം റെയിൽവേ റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് ബോർഡ് ആർ ആർ ബി ടെക്നിക്കൽ ഗ്രേഡ് വൺ ടെക്നിക്കൽ ഗ്രേഡ് ത്രീ എന്നീ രണ്ട് തസ്തികകളിലായി ഒൻപതിനായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി നാല് ഒഴിവുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ രണ്ട് തസ്തികകളിലേക്കും ടെക്നിക്കൽ ഗ്രേഡ് വണ്ണിലേക്കും ടെക്നിക്കൽ ഗ്രേഡ് ത്രീയിലേക്കും ഓൺലൈനായി എങ്ങനെ അപേക്ഷിക്കാം എന്നതിൻ്റെ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് പ്രോസസ്സാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഉള്ളത് തൊഴിൽ വിദ്യാഭ്യാസപരമായ വീഡിയോകൾ ഉൾപ്പെടെ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഓൺലൈൻ പ്രോസസ്സുകൾ മാത്രമടങ്ങിയ വീഡിയോകളാണ് ചാനലിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുന്ന വരും തലമുറകൾക്കാണ് എവിടെയും ക്യൂ നിൽക്കാതെ മൊബൈലോ ലാപ്ടോപ്പോ ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ച് ഓൺലൈനായി ഇത്തരത്തരം പ്രോസസ്സുകൾ ചെയ്യുവാൻ സാധിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ബെൽ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ എനേബിൾ ചെയ്യാൻ മറക്കാതിരിക്കുക കൂടാതെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ലൈക്ക് ചെയ്യാനും മറക്കാതിരിക്കുക ഇതാണ് വെബ്സൈറ്റ് ആർ ആർ ബി തിരുവനന്തപുരത്തിൻ്റെ വെബ്സൈറ്റ് വഴിയും നമുക്ക് ഓൺലൈൻ പോർട്ടലിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുവാൻ സാധിക്കും സി എൻ സെൻട്രലൈസ്ഡ് എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് നോട്ടീസ് നമ്പർ രണ്ട് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി നാലാണ് അവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഓൺലൈൻ പോർട്ടലിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുവാൻ സാധിക്കും അതിൻ്റെ താഴെയായിട്ട് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള നോട്ടിഫിക്കേഷൻ്റെ ലിങ്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ നമുക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ്റെ പ്രസക്ത ഭാഗങ്ങൾ നോക്കി വന്നതിന് ശേഷം ഓൺലൈൻ അപേക്ഷയിലേക്ക് കിടക്കാം ഇവിടെ കാണുന്ന ലിങ്കിൽ പ്രസ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് വിശദമായ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കും ആപ്ലിക്കേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഒൻപത് മൂന്ന് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാലിലും ഓൺലൈൻ ആപ്ലിക്കേഷൻ ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നത് എട്ട് നാല് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി നാലിലുമാണ് ആപ്ലിക്കേഷൻ മോഡിഫൈ ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ എഡിറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള സൗകര്യമുണ്ട് ഒൻപത് നാല് തൊട്ട് പതിനെട്ട് നാല് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി നാല് വരെ നമുക്ക് മോഡിഫൈ ചെയ്യാം പക്ഷേ അതിന് ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് രൂപ ഫീ അടയ്ക്കേണ്ടി വരും നോൺ റീഫണ്ടബിൾ ആണ് അതുകൊണ്ട് ശ്രദ്ധിച്ച് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫില്ല് ചെയ്യേണ്ടുന്നതുകൊണ്ട് ഈ ഡേറ്റുകളിൽ എന്തെങ്കിലും മാറ്റം വന്നാൽ ഫസ്റ്റ് കമൻറ്റിൽ കൊടുത്തിരിക്കാം പിന്നീടുള്ളത് രണ്ട് പോസ്റ്റുകളാണെന്ന് നമുക്കിവിടെ കാണാം ടെക്നിക്കൽ ഗ്രേഡ് വൺ സിഗ്നലും ടെക്നിക്കൽ ഗ്രേഡ് ത്രീയും ഇതിൻ്റെ സെവൻത്ത് പേ കമ്മീഷൻ അനുസരിച്ച് പേ ലെവൽ ഫൈവ് ഫൈവ് അനുസരിച്ച് ഗ്രേഡ് വണ്ണിൽ ഇരുപത്തി ഒൻപതിനായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് രൂപയാണ് സാലറി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ അതിൻ്റെ ഇനീഷ്യൽ പേയ്മെൻ്റ് ആണത് ഗ്രോസ് പേ ഏതാണ്ട് അൻപത്തി ഏഴായിരം രൂപ വരും ടെക്നിക്കൽ ഗ്രേഡ് വണ്ണിൻ്റെ പ്രായപരിധി പതിനെട്ട് മുതൽ മുപ്പത്തി ആറ് വയസ്സ് വരെയാണ് ഒന്ന് ഏഴ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി നാല് വെച്ചാണ് വയസ്സ് കണക്കാക്കുന്നത് എസ് സി എസ് ടി ഒ ബി സി വിഭാഗക്കാർക്ക് യഥാക്രമം അഞ്ചും മൂന്നും വർഷത്തെ വയസ്സ് ഇളവ് ലഭിക്കുന്നതാണ് ടെക്നിക്കൽ ഗ്രേഡ് വണ്ണിന് എല്ലാ ആർ ആർ ബിയും കൂടെ ചേർത്ത് ആയിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് ഒഴിവുകളാണുള്ളത് ഇനി ടെക്നിക്കൽ ഗ്രേഡ് ത്രീക്ക് സെവൻത്ത് പേ കമ്മീഷൻ പേ ലെവൽ ടു അനുസരിച്ച് പത്തൊമ്പതിനായിരത്തി തൊള്ളായിരം രൂപയാണ് ഇനിഷ്യൽ പേയ്മെൻറ്റ് ഗ്രോസ് പേ ഏതാണ്ട് മുപ്പത്തി ഏഴായിരം രൂപ വരും പ്രായപരിധി പതിനെട്ട് മുപ്പത്തി മൂന്നും നിയമാനുസൃതമായ ഇളവുകൾ ലഭിക്കുന്നതാണ് മൊത്തത്തിലുള്ള ഒഴിവ് എണ്ണായിരത്തി അൻപത്തി രണ്ടാണ് അങ്ങനെ ഗ്രേഡ് വണ്ണും ഗ്രേഡ് ത്രീയും ഉൾപ്പെടെ ടോട്ടൽ ഒൻപതിനായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി നാല് ഒഴിവുകളാണുള്ളത് എക്സ് സർവീസിനും പ്രീ ഡബ്ല്യു ഡി കാൻഡിഡേറ്റിനുമുള്ള ഇളവുകളെക്കുറിച്ചൊക്കെ ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് അടുത്തതായിട്ട് ഫീ സ്ട്രക്ചറാണ് ജനറൽ കാൻഡിഡേറ്റ്സിന് അഞ്ഞൂറ് രൂപയാണ് ഫീസ് ഫീസ് അടയ്ക്കേണ്ടി വരുന്നത് ഇതിൽ കമ്പ്യൂട്ടർ ബേസ്ഡ് ടെസ്റ്റ് അപ്പിയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി നാനൂറ് രൂപ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് റീഫണ്ടായി വരും ബാക്കിയുള്ള വിഭാഗങ്ങളായ എസ് സി എസ് ടി എക്സ് സർവീസ് ഫീമെയിൽ ട്രാൻസ്ജെൻഡർ മൈനോറിറ്റീസ് ഇ ബി സി എക്കണോമിക്കലി ബാക്ക്വേഡ് ക്ലാസ് എന്നിവർക്ക് ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് രൂപയാണ് അവർക്കും കമ്പ്യൂട്ടർ ബേസ്ഡ് എക്സാമിന് അപ്പിയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ പൈസ റീഫണ്ടായി ലഭിക്കുന്നതാണ് അടുത്തത് എഡ്യൂക്കേഷണൽ ക്വാളിഫിക്കേഷനാണ് ടെക്നിക്കൽ ഗ്രേഡ് വൺ സിഗ്നലിൻ്റെ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ബി എസ് സി ആണ് അംഗീകൃത യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്നുള്ള ഫിസിക്സ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജി ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റേഷൻ ഇവയിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്നിലുള്ള മെയിനായിട്ട് എടുത്തിട്ടുള്ള ബി എസ് സി ആണ് വേണ്ടുന്നത് ഇവ സബ്സിഡിയറിയായി പഠിച്ചവർക്കും അപേക്ഷിക്കാവുന്നതാണ് ഇതേ വിഷയങ്ങളിലുള്ള ത്രീ ഇയർ ഡിപ്ലോമ ഉള്ളവർക്കും അപേക്ഷിക്കാം അതേപോലെ തന്നെ മേൽപ്പറഞ്ഞ വിഷയങ്ങളിലുള്ള ഡിഗ്രി ഉള്ളവർക്ക് ബി ടെക് ഉള്ളവർക്കും അപേക്ഷിക്കാവുന്നതാണ് അടുത്തത്
ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് ഇനി നമുക്ക് ഓൺലൈൻ അപേക്ഷയിലേക്ക് വരാം ഇവിടെ മുകളിലായി അപ്ലൈ എന്ന് കാണാം അതിന് താഴെയായിട്ട് ക്രിയേറ്റ് ആൻഡ് അക്കൗണ്ട് എന്നും ഓൾറെഡി ഹാവ് ആൻഡ് അക്കൗണ്ട് എന്നും രണ്ട് ലിങ്കുകൾ കാണാം ഇവിടെ നമ്മൾ അപേക്ഷിക്കുന്നതിന് ഒരു അക്കൗണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതുകൊണ്ട് നേരത്തെ എ ഐ പി അസിസ്റ്റൻറ്റ് ലോക്കോ പൈലറ്റിനൊക്കെ അപേക്ഷിച്ചിട്ടുള്ളവർക്ക് ആ യൂസർ ഐ ഡിയും പാസ്വേഡും ഉപയോഗിച്ച് അപേക്ഷിക്കാവുന്നതാണ് അക്കൗണ്ട് ഐ ഡി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാത്തവർക്ക് അവിടെ കാണുന്ന ക്രിയേറ്റ് ആൻഡ് അക്കൗണ്ട് എന്ന ലിങ്കിൽ പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടതാണ് ഞാനിവിടെ ആ ഒരു ലിങ്കിൽ പ്രസ് ചെയ്ത് മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ് അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു പേജ് ലഭിക്കും ഈ ഫോം നമ്മൾ ഫില്ല് ചെയ്യേണ്ടതുകൊണ്ട് ആദ്യം നാഷണാലിറ്റി ഇന്ത്യൻ കൊടുക്കണം എന്നാൽ അതിനുശേഷം ഫുൾ നെയിം അതായത് എസ് എസ് എൽ സി ബുക്കിലുള്ള പേര് അതേപോലെ കൊടുക്കുകയാണ് വേണ്ടത് എല്ലാം റീ എൻ്റർ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം രണ്ട് പ്രാവശ്യം എസ് എസ് സിയിൽ ചെയ്യുന്നത് പോലെ രണ്ട് പ്രാവശ്യം ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയും വേണം അതിനുശേഷം പേര് ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് രണ്ട് പ്രാവശ്യം ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഇതെല്ലാം എസ് എസ് എൽ സി ബുക്കിലുള്ളത് അതേപോലെയാണ് കൊടുക്കേണ്ടത് മെയ് ഫീമെയിൽ ഫാദറിൻ്റെ പേര് മദറിൻ്റെ പേര് തുടങ്ങിയവയൊക്കെ എസ് എസ് എൽ സി ബുക്കിലുള്ളത് അതേപോലെ കൊടുക്കണം രണ്ട് പ്രാവശ്യം ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയും വേണം അങ്ങനെ പേഴ്സണൽ ഡീറ്റെയിൽസിൽ എസ് എസ് എൽ സിയിലുള്ള വിവരങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്തതിന് ശേഷം താഴോട്ട് വന്ന് ആധാർ വെരിഫൈ ചെയ്ത് നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാം അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് ഐ ഡികൾ ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്യാം ഇവിടെ നമ്മൾ ആധാർ ആധാറിൽ ഇവിടെ ഒരു പ്രശ്നമുള്ളത് ആധാറിലെ ഡീറ്റെയിൽസും പേരും ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഡീറ്റെയിൽസും എസ് എസ് എൽ സിയിലെ പേരും ഡീറ്റെയിൽസും ഉൾപ്പെടെ പേരും ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഡീറ്റെയിൽസും ഒന്ന് തന്നെയായിരിക്കണം എങ്കിൽ മാത്രമേ ഇത് നമുക്ക് വെരിഫൈ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ ഇവിടെ ആധാർ കാർഡിലെ നമ്പർ ടൈപ്പ് ചെയ്തതിന് ശേഷം വെരിഫൈ യൂസിങ് ആധാർ എന്നുള്ള ലിങ്കിൽ പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് തുടർന്ന് ഒരു പോപ്പ് വിൻഡോ വരികയും ഇവിടെ പ്രത്യേകം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആധാർ വെരിഫൈ ചെയ്ത് പോകുന്നതാണ് എക്സാമിനേഷൻ ഹാളിൽ പ്രവേശിച്ച് പരീക്ഷ എഴുതുന്നതിന് നല്ലത് എന്ന് പ്രത്യേകം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ വെരിഫൈ ആധാർ എന്നുള്ള ലിങ്കിൽ പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് തുടർന്ന് മറ്റൊരു പോപ്പ് വിൻഡോ വരികയും മുകളിൽ ആധാറിൽ ലിങ്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്ന മൊബൈൽ നമ്പറിൻ്റെ അവസാനത്തെ നാല് ഡിജിറ്റ് കാണിക്കുന്നതും ഇടത് സൈഡിൽ ഡീറ്റെയിൽസ് അസ് പെർ മെട്രിക്കുലേഷൻ അതായത് എസ് എസ് എൽ സിയിലുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് നമ്മൾ കൊടുത്തത് അവിടെ കാണിക്കുകയും വലത് സൈഡിൽ ഡീറ്റെയിൽസ് അസ് പെർ ആധാർ അവിടെ മുകളിലൊരു ചെക്ക് ബോക്സ് ഉണ്ട് ടിക്ക് മാർക്ക് കൊടുത്താൽ ഇതേ വിവരങ്ങൾ വലത് സൈഡിലേക്ക് കോപ്പിയായി വേസ്റ്റായി വരികയും ചെയ്യും തൊട്ട് താഴെയുള്ള ചെക്ക് ബോക്സിൽ ടിക്ക് മാർക്ക് വരുത്തിയതിന് ശേഷം താഴെ വെരിഫൈയിൽ പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുക തുടർന്ന് ആധാറിൽ ലിങ്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്ന മൊബൈലിലേക്ക് ഒ ടി പി വരികയും ആ ഒ ടി പി ഇവിടെ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുത്ത് നമുക്ക് വെരിഫൈ ചെയ്യുകയും ചെയ്യാം പക്ഷേ നമ്മൾ ഇവിടെ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന എസ് എൽ സിയിലെ ഡീറ്റെയിൽസും ആധാറിലെ ഡീറ്റെയിൽസും ഡിഫറൻ്റ് ആണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ചെയ്യാൻ ഒക്കില്ല അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് അത് ഐ ഡോണ്ട് ഹാവ് ആൻ ഐ ഡോണ്ട് ഹാവ് ആൻ ആധാർ എന്ന് കൊടുത്ത് ഉള്ള ഓപ്ഷൻ ചൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ആധാർ വെരിഫൈ ചെയ്യാൻ കഴിയാത്തവർക്ക് ഇവിടെ വോട്ടർ ഐ ഡി പാസ്പോർട്ട് ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ് തുടങ്ങിയ ഓപ്ഷൻസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേതെങ്കിലും ഒന്ന് തിരഞ്ഞെടുത്തിന് കൊടുത്ത് അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസും കൊടുത്ത് മുന്നോട്ട് പോവുകയും ചെയ്യാവുന്നതാണ് തുടർന്ന് താഴെ ഇമെയിൽ ഐ ഡിയും മൊബൈൽ നമ്പരും ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുത്ത് വെരിഫൈ ചെയ്യേണ്ടതുകൊണ്ട് ആദ്യം മെയിൽ ഐ ഡി ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുത്ത ശേഷം തൊട്ട് വലത് സൈഡിൽ കാണുന്ന ജനറേറ്റ് ഒ ടി പി എന്നുള്ള ലിങ്കിൽ പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മെയിലിലേക്ക് ഒ ടി പി വരികയും അതവിടെ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് വേണ്ടുന്നത് ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് മൊബൈൽ നമ്പരും ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുത്ത് ഒ ടി പി വെരിഫൈ ചെയ്യേണ്ടതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഇമെയിലിലേക്കും മൊബൈലിലേക്കും വരുന്ന ഒ ടി പി വെരിഫൈ ചെയ്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം തൊട്ട് താഴെ പാസ്വേഡ് കൊടുക്കേണ്ടതുകൊണ്ട് ആൽഫ ന്യൂമറിക്ക് ആയിരിക്കണം ഇംഗ്ലീഷിലെ ചെറുതും വലുതും അക്ഷങ്ങളും അക്കങ്ങളും ചിഹ്നങ്ങളും ഒക്കെ അടങ്ങിയതായിരിക്കണം ഉദാഹരണത്തിന് എ ബി സി ഡി അറ്റ് വൺ ടു ത്രീ എന്ന് കൊടുക്കാം അതിൽ എ എന്നുള്ള അക്ഷരം ക്യാപ്പിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതുപോലുള്ള പാസ്വേഡുകൾ കൊടുക്കാവുന്നതാണ് തൊട്ട് താഴെ കാണുന്ന ക്യാപ്ച കോഡ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതെന്താണോ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അത് അതേപോലെ ടൈപ്പ് ചെയ്തതിന് ശേഷം തൊട്ട് താഴെ പ്രിവ്യൂ ആൻഡ് ക്രിയേറ്റ് ആൻഡ് അക്കൗണ്ട് എന്നുള്ള ലിങ്കിൽ പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം തുടർന്ന് പ്രിവ്യൂ കാണിക്കുന്നതും താഴോട്ട് വന്ന് ചെക്ക് ബോക്സിൽ
തന്നെ നമുക്ക് ആർ ആർ ബി ചൂസ് ചെയ്യാം കൂടുതൽ ഒഴിവുകളുള്ള ആർ ആർ ബി നിങ്ങൾ നേരത്തെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നോക്കി മനസ്സിലാക്കി വെച്ചിരിക്കാം ഇവിടെ നിന്നും ഏതെങ്കിലും ഒരു ആർ ആർ ബി തിരഞ്ഞെടുക്കാവുന്നതാണ് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ആർ ആർ ബി തിരഞ്ഞെടുത്താൽ ഡിബാർ ചെയ്യും ഞാനിവിടെ തിരുവനന്തപുരം തിരഞ്ഞെടുത്തതിന് ശേഷം ചെക്ക് ബോക്സിൽ ടിക്ക് മാർക്ക് വരുത്തി തൊട്ടുപ്പുറത്തുള്ള നെക്സ്റ്റിൽ പ്രസ് ചെയ്ത് മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ് തുടർന്നൊരു പോപ്പ് അപ്പ് വിൻഡോ വരുന്നതാണ് നേരത്തെ നമ്മൾ രജിസ്ട്രേഷൻ ആ സമയത്ത് കൊടുത്ത ഡേറ്റാസ് ഇവിടേക്ക് റിട്രീവ് ചെയ്ത് വരുന്നതാണ് എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ക്ലോസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് തുടർന്ന് നമ്മൾ നേരത്തെ കൊടുത്ത ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ അവിടെ കാണിക്കുന്നു താഴോട്ട് വന്ന് അവിടെ നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ ഇനി കൊടുക്കാനുള്ളത് മാരിഡൽ സ്റ്റാറ്റസ് മാരീഡ് അൺമാരീഡ് ഏതാണെന്ന് വെച്ചാൽ കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം റിലീജിയൻ കറക്റ്റായിട്ടുള്ളത് കൊടുക്കുക റിസർവേഷൻ ഒക്കെ ഉള്ളവർ കറക്റ്റായിട്ട് കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം എക്സാമിനേഷൻ ലാംഗ്വേജ് അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പ്രാദേശിക ഭാഷകൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അവിടെ നിന്നും മലയാളവും ഉണ്ട് ഇംഗ്ലീഷും ഉണ്ട് ഏത് വേണമെങ്കിലും തിരഞ്ഞെടുക്കാം മറ്റു ഭാഷകളും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിനുശേഷം തൊട്ട് താഴെ രണ്ട് വിസിബിൾ ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ പെർമനൻ്റായിട്ടുള്ളതാണ് കൊടുക്കേണ്ടത് ആ രണ്ട് ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ മാർക്ക് അവിടെ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം തൊട്ട് താഴെ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് കൊടുക്കേണ്ടത് യു ആർ അൺറിസർവ്ഡ് റിസർവേഷൻ ഇല്ലാത്തവർക്ക് അത് കൊടുക്കാം പിന്നീട് എസ് സി എസ് ടി ഒ ബി സി ഇ ഡബ്ല്യു എസ് തുടങ്ങിയ വിഭാഗങ്ങളുണ്ട് ഇതിൽ എസ് സി എസ് ടി ഇ ഡബ്ല്യു എസ് ഒ ബി സി തുടങ്ങിയ വിഭാഗങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നവർ അതിന് വേണ്ടുന്ന സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഫോർമാറ്റ് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടതാണ് ആ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ ക്ലോസിംഗ് ഡേറ്റിന് മുമ്പ് ആ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ നമ്മൾ മേടിച്ചിരിക്കണം അതിനുശേഷം ഡോക്യുമെൻ്റ് വെരിഫിക്കേഷൻ ടൈമിൽ അത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുകയും വേണം അവിടെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ക്ലോസ് ചെയ്യുന്ന ഡേറ്റിന് മുമ്പ് നമുക്ക് ഈ യോഗ്യത ഈ യോഗ്യതാ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എസ് സി എസ് ടി ഒ ബി സി ഇ ഡബ്ല്യു എസ് തുടങ്ങിയവ സംബന്ധിച്ചുള്ള സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ അതിനു മുമ്പ് നമ്മൾ മേടിച്ചിരിക്കണം എന്നാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഓരോന്നിന് നേർക്കും ഒരു പോപ്പ് അപ്പ് വിൻഡോ വരുന്നതാണ് ആ പോപ്പ് അപ്പ് വിൻഡോയിൽ ഇത് സംബന്ധിച്ച വിശദ വിവരങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കാവുന്നതാണ് അതിനുശേഷം താഴെ വന്ന് പെർമനൻറ്റ് അഡ്രസ്സും പ്രസൻറ്റ് അഡ്രസ്സും കൊടുക്കണം സ്റ്റേറ്റും ഡിസ്ട്രിക്റ്റും പിൻകോഡും ഒക്കെ അഡ്രസ്സും എല്ലാം കൊടുക്കണം പെർമനൻറ്റും പ്രസൻറ്റും ഒന്ന ഒന്നാണെങ്കിൽ താഴെ ചെക്ക് ബോക്സിൽ ടിക്ക് മാർക്ക് വരുത്തി പേസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതിനുശേഷം അവിടെ സേവ് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടുന്നത് തുടർന്ന് പേഴ്സണൽ ഡീറ്റെയിൽസ് ഇവിടെ സക്സസ്ഫുള്ളി എന്ന് കാണിക്കുന്നതും നെക്സ്റ്റ് കൊടുത്ത് അടുത്ത സ്റ്റേജിലേക്ക് പോവുകയും ചെയ്യാവുന്നതാണ് തുടർന്ന് വരുന്ന പേജിൽ എക്സ് സർവീസ് മെൻ ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ എസ് കൊടുത്ത് ഡീറ്റെയിൽസ് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് അല്ലാത്തവർക്ക് നോ കൊടുക്കാവുന്നതാണ് പേഴ്സൺ വിത്ത് ബെഞ്ച് മാർക്ക് ഡിസബിലിറ്റീസ് പി ഡബ്ല്യു ഡി കാൻഡിഡേറ്റ്സിന് എസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എസ് കൊടുത്ത് അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് കൊടുക്കണം അല്ലാത്തവർക്ക് നോ കൊടുക്കാവുന്നതാണ് അടുത്തത് അറിയുവാണ് ഇ ബി സി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഹോൾഡർ ഇ ബി സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇക്കണോമിക്കലി ബാക്ക്വേഡ് ക്ലാസ് ആണ് വാർഷിക വരുമാനം അൻപതിനായിരം രൂപയിൽ താഴെയുള്ളവരോ ബി പി എൽ കാർഡ് ഉടമകളോ ആണ് ഇ ബി സി കാറ്റഗറിയിൽ വരുന്നത് അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് എസ് കൊടുത്ത് അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് കൊടുക്കാം അല്ലാത്തവർക്ക് നോ കൊടുക്കാവുന്നതാണ് തുടർന്ന് റെയിൽവേ ആപ്ലിക്കൻ്റ് ആണോ കറണ്ട് എംപ്ലോയ്മെൻ്റ് ഉണ്ടോ തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളാണ് ഞാനിവിടെ അതെല്ലാം നോ കൊടുക്കുകയാണ് എസ് ഉണ്ടുള്ളവർക്ക് അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് കൊടുക്കാം അടുത്തത് ഡീറ്റെയിൽസ് ഓഫ് കോഴ്സ് കംപ്ലീറ്റഡ് ആക്ട് അപ്രൻഷിപ്പ് അതായത് എസ് എസ് എൽ സിയും ഐ ടി ഇല്ലെങ്കിൽ അപ്രൻഷിപ്പ് പാസ്സായിട്ടുള്ളവർക്ക് കാറ്റഗറി തേർഡിന് അപേക്ഷിക്കാൻ സാധിക്കും അതാണ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ആ അപ്രൻഷിപ്പ് എസ് കൊടുത്ത് അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് കോഴ്സ് കംപ്ലീറ്റഡ് ആക്ട് അപ്രൻഷിപ്പ് എന്നാണ് അതിന് പറയുന്നത് ഞാനിവിടെ ഇതെല്ലാം നോ കൊടുക്കുകയാണ് അതിനുശേഷം ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് കൊടുക്കേണ്ടുന്നത് ഈ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലേക്കാണ് നമുക്ക് റീഫണ്ട് വരുന്നത് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫീയുടെ റീഫണ്ട് വരുന്നത് ഇവിടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഹോൾഡറുടെ പേരും അക്കൗണ്ട് നമ്പർ രണ്ട് പ്രാവശ്യം ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അതിനുശേഷം ഐ എഫ് എസ് സി കോഡ് ടൈപ്പ് ചെയ്തതിന് ശേഷം കൺഫേം കൊടുത്താൽ ബ്രാഞ്ചിൻ്റെ പേരും ബ്രാഞ്ച് അഡ്രസ്സും അവിടെ ഫെച്ച് ചെയ്ത് വരുന്നതാണ് അതിനുശേഷം നമുക്ക് നേരത്തെ ചെയ്തതുപോലെ സേവ് കൊടുത്ത് നെക്സ്റ്റ് കൊടുത്ത് അടുത്ത പേജിലേക്ക് പോവുകയും ചെയ്യാവുന്നതാണ് തുടർന്ന് വരുന്ന പേജിൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് കൊടുക്കേണ്ടത് നമുക്കറിയാം ഇവിടെ എസ് എസ് എൽ സി ആണ് ആദ്യം കൊടുക്കേണ്ടത് അത് ബോർഡും ഡിസ്ട്രിക്റ്റും സ്റ്റേറ്റും ഒക്കെ തിരഞ
പ്രിവ്യൂ ആപ്ലിക്കേഷൻ എന്നുള്ള ലിങ്കിൽ പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് തുടർന്ന് നമുക്കൊരു പ്രിവ്യൂ ലഭിക്കുന്നതാണ് ഇവിടെ എല്ലാം വായിച്ച് നോക്കി ശരിയാണോ എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്താവുന്നതാണ് ഇല്ലെങ്കിൽ എഡിറ്റ് ബട്ടൺ ഉപയോഗിച്ച് എഡിറ്റ് ചെയ്യുവാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് അതിനുശേഷം താഴെ വന്ന് താഴോട്ട് വന്ന് ചെക്ക് ബോക്സിൽ ടിക്ക് മാർക്ക് വരുത്തി സബ്മിറ്റ് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് തുടർന്ന് ഒരു പോപ്പപ്പ് വിൻഡോ വരികയും ഇപ്പോൾ ആപ്ലിക്കേഷൻ സബ്മിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കത്തില്ലെന്നാണ് പറയുന്നത് പക്ഷേ നമുക്ക് എഡിറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള സമയം തന്നിട്ടുണ്ട് ആ സമയത്ത് ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് രൂപ അടച്ച് എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും കറക്റ്റായിട്ട് കഴിവതും കൊടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുക സബ്മിറ്റ് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് തുടർന്ന് നമുക്ക് പേയ്മെൻറ്റിനുള്ള ഓപ്ഷനാണ് വരുന്നത് ഇവിടെ ലേഡീസ് ഫീമെയിൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ ആയതുകൊണ്ട് ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് രൂപയാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് പേ നൗ എന്നുള്ള ഓപ്ഷനിൽ പ്രസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് പേയ്മെൻറ്റ് നടത്താവുന്നതാണ് തുടർന്ന് വരുന്ന പോപ്പപ്പ് വിൻഡോയുടെ ചെക്ക് ബോക്സിൽ ടിക്ക് മാർക്ക് വരുത്തിയതിന് ശേഷം കണ്ടിന്യൂ കൊടുത്ത് മുന്നോട്ട് പോയി ഇവിടെ ധാരാളം ര പേയ്മെൻറ്റ് ഓപ്ഷൻസ് കാണിക്കുന്നുണ്ട് നെറ്റ് ബാങ്കിങ് ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് ഡെബിറ്റ് കാർഡ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് പേയ്മെൻറ്റ് നടത്താവുന്നതാണ് നെറ്റ് ബാങ്കിങ്ങും കാർഡ് പേയ്മെൻറ്റുമാണുള്ളത് തുടർന്ന് സാധാരണ നമ്മൾ പേയ്മെൻറ്റ് നടത്തുന്നത് പോലെ പേയ്മെൻറ്റ് നടത്തി ആപ്ലിക്കേഷൻ പ്രോസസ്സ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അടുത്തത് ആർ ആർ ബി ടെക്നീഷ്യൻ ഗ്രേഡ് ത്രീ എസ് എസ് എൽ സിയും ഐ ടിയും യോഗ്യതയായിട്ടുള്ള പോസ്റ്റിന് എങ്ങനെയാണ് അപേക്ഷിക്കുന്നത് എന്നാണ് നോക്കുന്നത് നേരത്തെ ചെയ്തതുപോലെ തന്നെയാണ് ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടുന്നത് ഇവിടെ നമ്മൾ ലോഗിൻ ചെയ്ത് സബ്മിറ്റ് കൊടുത്ത് തുടർന്ന് താഴെ കാണുന്ന രണ്ടാമത്തെ സി എൻ രണ്ട് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിയാല് ആർ ആർ ബി ടെക്നീഷ്യൻ ഗ്രേഡ് ത്രീ രണ്ടാമത്തെ പോസ്റ്റ് രണ്ടാമത്തെ ലിങ്കാണത് അത് നേർക്ക് അവിടെ നമുക്ക് ആർ ആർ ബി ഏതാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഏത് ആർ ആർ ബിയിലാണോ കൊടുക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പോസ്റ്റ് ഒഴിവുകളുള്ള ആർ ആർ ബി കണ്ടുപിടിച്ച് അത് തിരഞ്ഞെടുത്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം താഴെയുള്ള ചെക്ക് ബോക്സിൽ ടിക്ക് മാർക്ക് വരുത്തി നെക്സ്റ്റ് കൊടുത്ത് മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടുന്നത് തുടർന്ന് വരുന്ന സ്റ്റേജുകളൊക്കെ ഗ്രേഡ് വണ്ണിന് കൊടുത്തത് അതേപോലെ തന്നെയാണ് കൊടുക്കേണ്ടുന്നത് ആവർത്തിക്കുന്നില്ല തുടർന്ന് നമ്മൾ എഡ്യൂക്കേഷൻ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ സ്റ്റേജിൽ വരുമ്പോൾ എസ് എസ് എൽ സി ആദ്യം നേരത്തെ കൊടുത്തവരെ കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം അവിടെ ഐ ടി ഐ എൻ എ സി പ്ലസ് ടു തുടങ്ങിയ ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് ഇതിൽ പതിനഞ്ചാമത്തെ ഗ്രേഡിന് എസ് എസ് എൽ സി പ്ലസ് ടു ഉള്ളവർക്കും അപേക്ഷിക്കുക അതുകൊണ്ടാണ് പ്ലസ് ടു കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ നമ്മൾ ഐ ടി ഐ എൻ എ സി ഏതാണെന്ന് വെച്ചാൽ തിരഞ്ഞെടുത്ത് അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസും നേരത്തെ കാണിച്ചതുപോലെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്ത് താഴെ വന്ന് സേവ് കൊടുത്ത് മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടുന്നത് തുടർന്ന് ഫോട്ടോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന പേജാണ് ഗ്രേഡ് വണ്ണിന് ഫോട്ടോ അപ്ലോഡ് ചെയ്തതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇവിടെയും ചെയ്യേണ്ടത് തുടർന്ന് വരുന്ന പേജിലാണ് നമുക്ക് പോസ്റ്റുകൾ സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടുന്നത് ഇവിടെ നമ്മൾ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ എന്തൊക്കെയുണ്ടോ ഐ ടി ഐയുടെ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ അനുസരിച്ചുള്ള പോസ്റ്റുകൾ ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ടാകും അതിന് നേർക്ക് പ്ലസ് ചിഹ്നത്തിൽ പ്ലസ് ചെയ്ത് ഓർഡർ ബേസിൽ പ്രയോറിറ്റി അനുസരിച്ച് ഇവിടെ പ്ലസ് ചിഹ്നത്തിൽ പ്രസ് ചെയ്ത് വലത് സൈഡിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കും അതിനുശേഷം താഴെ വന്ന് പ്രിവ്യൂവിൽ പ്രസ് ചെയ്ത് നേരത്തെ ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് പ്രിവ്യൂ അവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നതും താഴെ വന്ന് സബ്മിറ്റ് കൊടുക്കുകയും ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതിനുശേഷം പേയ്മെൻറ്റ് പേജിലേക്ക് പോകുന്നതും അവിടെ നമുക്ക് നെറ്റ് നെറ്റ് ബാങ്കിങ് കാർഡ് പേയ്മെൻറ്റ് ഇതിലേതെങ്കിലും ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് പേയ്മെൻറ്റ് നടത്തുവാനും സാധിക്കുന്നതാണ് ഇതോടെ ഈ ഒരു വീഡിയോ ഇവിടെ പൂർണ്ണമാവുകയാണ് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കാതിരിക